Первоначально нет необходимости делать упражнения в таком энергичном темпе, как это показано на этой пленке. Используйте время себе на пользу, не переусердствуйте. Работайте в своем собственном темпе, увеличивайте нагрузку и время постепенно. Тренировка с Тони Литлом. Уменьшение живота. Вот так. Крепко, действительно крепко. Не сгибайте шею, сожмите ее. Повторите еще один раз. Вы можете сделать это еще раз. Держите крепко. Вот так. Замечательная работа. Очень важна осанка. Вы можете сделать это. Любой может сделать это. Добро пожаловать к целевой тренировке. Совершенно новый один на один, что означает «Вы и я». Супер соответствующее видео. Меня зовут Тони Литл, и я буду вашим экспертом, тренирующим экспертом хозяином. Я буду тренировать вас, я буду побуждать вас, и без всякого сомнения, я гарантирую вам результаты. Это означает, что центральный отдел вот здесь будет крепкий, будет тугой, приобретет нужную форму, он будет сильным и гибким. Это очень, очень важно. Чего я добиваюсь в этой программе, это не подсчет повторений. Мы не считаем повторения. Мы используем мой совершенно новый знаменитый часовой график, который позволяет всем мужчинам и женщинам любого возраста сосредоточить способности для занятия на своем собственном уровне подготовленности. Это означает, что вам, начинающим, понадобится 30 секунд или даже меньше на каждое упражнение. Потом я скажу, прощайте, новички. А для среднего уровня понадобится уже от 60 до 90 секунд на каждое упражнение в вашем в собственном темпе, а потом и им я скажу «пока». Затем для продвинутого уровня 90 секунд плюс что-нибудь еще вы можете делать в предложенном мной темпе. Прекрасно для здорового тела и сильного энергичного самоутверждения. Мы начнем с показов техники выполнения упражнений, а затем представим вас очаровательной женщине, которая поможет мне показывать вам, как все это делать правильно с самого начала. Техника выполнения – это самое основное. Вы, наверное, слышали из компьютерной терминологии «вход мусора», «выход мусора». Здесь то же самое. Программа самая важная. Я хочу заложить в вас правильные основы, чтобы вы получили правильные результаты. А теперь я хочу представить вам Бет, помощника демонстратора, который поможет нам показать вам, как все это делать правильно. Ты выглядишь великолепно. Давай покажем им, как это делается. Медленно опускайся. Наше первое упражнение – брюшное скручивание. Вы хотите укрепить свои ноги. Вы хотите, чтобы область живота была у вас подтянутой, поэтому сожмите его крепко, руки прямо на брюшной области, так что вы чувствуете работу мышц живота. Это упражнение отдельно для мышц, и область, которую оно разрабатывает, это передний отдел, или мышца брюшного отдела, как техническое название. Хорошо, вы хотите положить руки на живот, потому что хотите почувствовать, как работают ваши мышцы. Вам не нужно подниматься на колени, как бы приставать. Это очень краткое движение. Удостоверьтесь, что ваша спина распростерта на поверхности пола, ваши ноги упираются в пол. Медленно поднимайтесь. Это все расстояние, которое она должна пройти только с напряжением. Брюшные мышцы изгибаются изометрически. Это значит вот так. Двигайтесь, удержите и наружу. Вот так. Удержите и наружу. Вот так. Теперь сопровождайте это движение шеей. Хорошо. Если вы сгибаете шею, и шея может заболеть, то вы можете сделать следующее. Положите руки за голову. Хорошо. Вы можете поддерживать голову руками, но не наклоняйте ее вперед. Держите ее прямо. И это будет приводить в движение ваш передний отдел или ваш брюшной отдел брюшной мышцы. Нашим следующим упражнением будет переменное наклонное скручивание. Что вам надо сделать, это повернуться в сторону, вот так, чтобы было удобно. Точно так же кладете руки и все время следите, чтобы брюшной отдел был подтянут при любом движении. Встаете вы или ложитесь. Это действительно важно. Это заставляет работать боковые отделы, которые и представляют собой внешние и внутренние косые мышцы. 
Что вы хотите сделать, это положить руки, вы это чувствуете, а ваша цель дотянуться плечом до ноги, и поэтому вы должны немного приподняться, вот так, и в то же время вы стараетесь заставить работать вот эту область. Продолжайте и старайтесь, действуйте вот так, очень кратко, сожмитесь, и еще сожмите, и обратно, сожмите и обратно, а это заставляет работать боковые части брюшной области, которые называют любовными рукоятками для мужчин. Вот так, еще раз так же. Если у нее валит шея, то она может положить руку за голову и поддержать голову, но не сгибать шею. Хорошо. Очень важно. Не забудьте вот так. Не забудьте делать с другой стороны. Хорошо. Вы же не хотите иметь одну любовную рукоятку, величину здесь, а другую плоскую и непривезенную в порядок. Следующее упражнение спиной к поверхности пола. Подобно приливу, и мы будем опять разрабатывать переднюю область. Только на этот раз мы будем также разрабатывать и нижнюю область. Двойное скручивание туловища придает форму, тонус и укрепляет мышцы живота. Уважаемые дамы, выступающая область диафрагмы, поперечно-брюшная область и живот. Вы хотите положить руки вот так, ноги соедините вместе, а колени наружу, и постарайтесь разрабатывать ее с обоих концов. Вы начинаете делать небольшое движение, вот так и вниз. Продолжайте делать короткие и сжатые движения, вот так, а это будет разрабатывать ваш передний отдел. Вам не надо высоко подниматься, просто делайте это действительно сжато, вот так. Теперь то же самое, постарайтесь не сгибать шею, а смотреть прямо на потолок. И еще раз, вас это беспокоит? Нет, я не чувствую неудобств в нижней части спины. Вы чувствуете неудобство в нижней части спины, когда вы поднимаете нет, ноги? Нет. Она коснулась очень важного вопроса. Доделайте до конца и остановитесь на секунду. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь делал такое, то вы соединяли ноги вместе и возвращались. Так происходило то, что вы воздействовали на нижнюю часть спины, вы причиняли боль поясничным позвонкам. Соединяя вместе ступни и разводя ноги, она снимает напряжение с нижней части спины и переносит его обратно в область живота, где вы и хотите сбросить вес. Наше следующее, это особое упражнение, называется двойное скручивание туловища. Теперь мы переходим к обратному скручиванию туловища. Стоп, стоп! Обратно, вот так. Ведь не все знают правильную технику выполнения. Сначала надо ее изучить. На этом особом движении, такого же типа, мы задействуем ваши руки и положим их, нет, сбоку, вот так. Соедините ноги плотно, приподнимите их совсем немного, вот так. Теперь вернитесь обратно. И что здесь будет работать? Здесь будет работать брюшная область, что является передним отделом, и будет работать поперечная брюшная область, что представляет собой нижний отдел. Приподнимаете от пола ягодицы. Вам не надо приподниматься вот здесь. Шея остается внизу, и только приподнимаете совсем немного вот здесь. Правильно. Совсем немного сжать и отпустить. Сжать и отпустить. Вот так. Удержите так в течение минуты и отпустите. И это заставит работать брюшную область, или этот плоский отдел Здесь и ваш живот будет выглядеть великолепно. А теперь я вам что-то скажу. Мы заставляем работать средний отдел. Две трети ваших сил для спины забирается с переднего отдела. Так. Но вы еще должны заставить работать мышцы спины. Это придаст вашему центру тяжести сильную основу, поэтому я добавляю к этому еще одно упражнение. Вы переворачиваетесь на живот очень медленно, держите ноги прямо, руки положите назад. И сейчас мы будем делать, многие называют это сверхрастяжкой. Я не хочу сверхрастяжки, потому что это причинит вам боль. Что это такое, растяжка спины? Мы займемся немного Этим. Посмотрите, как работают мышцы вот здесь. Это выпрямляющие спинные мышцы. Они управляют движением вдоль позвоночника. Очень важно заставлять их работать. Вниз, еще раз. Вот так. Очень короткое движение. Вам не нужно отклоняться далеко, потому что тогда у вас будет сверхрастяжка. И вам не нужно отклонять голову. Только хорошее короткое движение. Вы почувствуете его. Это подействует. Это даст вам хорошую устойчивость и гибкость в области талии. И вот так. Вот и все упражнения для брюшной области. Замечательная работа. Это было великолепно. И легкое, не правда ли? Это может сделать каждый. Большое спасибо, Бет. Это важно для вас, эти упражнения. Эти пять упражнений были исследованы с медицинской точки зрения, как наиболее эффективные, безопасные упражнения. И любой человек может делать их. Это значит и вы тоже. Следующее. Растягивание и разработка. Целевая тренировка. Разработка. Теперь медленно опуститесь, и я имею в виду медленно. Растяните нижнюю часть спины. Помните, что растягивание очень важно перед началом этой серии упражнений. Медленно поднимите ноги, мы будем растягивать спину. Почувствуйте ее, считайте до десяти. Раз, два, три, четыре. Подготовьтесь. Пять, шесть, семь. Восемь, девять и десять. Одну ногу вниз, поднимите другую до ощущения растяжения. Если это хотя бы немного затруднительно, то отклоните ее обратно. 
Раз, два. Обратно вот к этим местам вы растягиваете бедра и подколенные сухожилия. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Медленно на пол другой стороной. Поднимите назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. На пол, медленно перевернитесь. Растяните боковую часть спины. Нижнюю ногу наружу, верхнюю ногу сверху. Удобно обратно. Только передвигайтесь как можно дальше. Может быть, вы сможете пройти весь путь? И один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошее ощущение. Девять, десять. С другой стороны. Раз, два, три, расслабление. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Перевернитесь на живот. Вытяните руки перед собой, прогните спину. Делайте, как я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять и десять. Вернитесь в исходное положение, не спешите. Теперь растяните бедра и спину, вот так опустите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Обратно, медленно вперед. Сейчас мы будем растягивать мышцы шеи. И так поворачиваемся в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И затем в эту сторону. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И согнуть вниз и удержать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь подробная разборка. Наша цель – это центральная область. Наша мишень. Шлепайте ее, бейте ее, разрушайте ее, но вы ее потеряете. Теперь, что касается нашего первого упражнения – брюшного скручивания. Вы можете его делать. Медленно опускайтесь на спину, займите положение. Спина распростерта на поверхности пола, руки на животе, так что вы чувствуете его. Вы можете это делать, поэтому делайте хорошо. Вот так действительно сжато. Вам не надо подниматься к коленям, просто держите их ровно. Мы даже выбрали легкую музыку для вас, ребята. Не нужно больше втягивать живот на пляже. Он будет постоянно в таком состоянии. Начинающие вас здесь нет. Выпустите воздух. Живее, плотно, плотно. Вы должны поверить в себя. Это всего три минуты. А на промежуточном уровне вы достигли трех минут. Средний уровень. Вы держитесь? Держитесь крепко. Продолжайте. Легкий материал. Ничего сложного. Я не использую тяжести на этой тренировке, потому что я хочу, чтобы вы посмотрели. Сейчас я хочу быть как вы. Я могу использовать тяжести, но я не использую, как вы видите. Хотя я вам показываю, как это делать. Средний уровень. Смотрите. Продолжайте. Продолжайте. 
Это намного лучше, чем засиживаться до поздней ночи, ребята и уважаемые дамы. Никаких поздних мероприятий больше. Они не заставляют развиваться, а эти да. Следующий и держитесь. Держитесь крепко и продолжайте. И задержите и продолжайте. Еще один. Держитесь крепко. Теперь я хочу, чтобы вы сделали пять повторений. Раз, два, продолжайте. Три, четыре, пять, еще раз. Шесть, семь, короткие, восемь, девять, десять. И задержать, и повторить. Продолжайте, ведь это не трудно, правда? Продолжайте. Все, кто делает это сейчас, уже на продвинутой ступени. По крайней мере, я предполагаю, что вы так делаете. Продолжайте. Крепко, плотно. Следующий. Задержать. Действительно крепко. Удержать и продолжать. Опять задержать и продолжать. Вынести наверх. Погасите и продолжать. И опять задержать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Легко. Действительно легко. Продолжайте. Те, кто на продвинутой ступени, держитесь крепко. Вот так для продвинутой ступени. Следующие переменные наклонные скручивания для боковых отделов. Любовные рукоятки. Вы знаете это. В Канаде они называют это мышцы мальсона, здесь это называют любовные рукоятки. Я собираюсь избавиться от этого для вас. Приподнимите колени вот так, руки вот так, прямо в этой области. А теперь начнем. Это легко. Небольшой джазовый блюд. Сжигание действительно означает что-то в этом. Если вы делаете это правильно. Разум и мускулы. Продолжайте. Бойтесь этого. Начинающие. Вас здесь нет. Черт возьми, вы, ребята, воспринимаете это легко. В следующий раз вам придется продвинуться немного дальше. Сделайте это плотно. Вы должны сделать это плотно. Плотно. Вот таким образом. Следующий. Я хочу, чтобы вы удержали. Коротко. Быстро. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте. Это легко, не правда ли? Вот так. Вот таким образом. Продолжайте. И задержите. Опять задержите. Средняя ступень, вам повезло, вас здесь нет. А продвинутые продолжайте, повторите опять. Войдите в него. Вы должны действительно сконцентрироваться. Именно здесь. Делайте это плотно. Изометрическое сжатие, вот именно так. Уважаемые дамы, тонкая талия это то, к чему вы стремитесь. Вы можете достигнуть этого. Только сожмите ее. Сожмите ее. Вот именно так. Это все только одиночество. Нет размашистых движений. Верьте в это. Выполнение это все. Следующий. Удержать. Действительно сжать. Сжать и отпустить. Удержать продвинутая группа. С другой стороны. Итак, я переворачиваюсь вокруг. Я не хочу давать вам много отдыхать. Вам это не нужно, правда? Это легкая тренировка. Ноги в том же положении. Итак, еще раз. Вот так, короткие движения. Это требует техники исполнения. Потребуется некоторое время, чтобы вы привыкли к этому. Проследите вот здесь. Видите это? Это все, что вам надо делать. Продолжайте. Это движение было бы более знакомым, если бы я лежал на спине, правда? Продолжайте. Прощайте, начинающие. Новички, вам это так легко. Продолжайте. Вот так действуйте. Стремитесь к этому. У каждого есть мечты. Ваши могут сбыться. Просто работайте над этим. Вложите в это ваше сердце и душу. И удержите. Средняя группа. Прощайте.
Продолжайте, продвинутая группа. Вы продвинутая группа? Действительно? Но если да, то живот у вас будет выглядеть великолепно, и брюшной отдел тоже. Продолжайте. Вы должны думать о том, что вы делаете. Продолжайте. Плотно, почти закончено. Плотно, плотно. Таким образом, вот так. Соединитесь с музыкой, расслабьтесь и удержите это. Короткие повторения. Раз, два, три, четыре. Продолжайте. Короткие повторения. Вы это можете. Именно вот так. Вот так. Именно вот так. Продолжайте. Удержите до конца. Удержите до конца. Вот так. Нет больше любовных рукояток, хотя много свиданий, а? Много свиданий. Следующее. Двойное скручивание туловища. Вы можете это сделать? Посмотрите, у меня ожоги на коврике от упражнений. Продолжайте. На спине. Начнем. Разве это не просто? Это просто. Никаких трудностей. Кого я обманываю? Я собираюсь умереть на этом. Вы можете сделать это. А если вы не можете, мы все можем убедить. Уважаемые дамы, это действительно поможет в области диафрагмы. Прощайте, начинающие. Ну, конечно, вы тоже можете сделать это. Сейчас как раз тот случай, когда я должен поддержать шею. Дальше удержать и отпустить. И удержать и отпустить. И удержать и опять повторить. Раз, два. Продолжим. Это должно быть легко. Да. Да. И удержать. И еще удержать. Не торопитесь. Вы должны получать удовольствие от этого. Продолжайте. Вы должны поверить в себя. Плотно удержите. Продолжайте, средняя группа. Мне вас будет не хватать. Продвинутые, да? Я продвинутый. Хорошо, не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Это я могу. Продолжайте, удержите и отпустите. И удержите и отпустите. Опять крепко удержите и отпустите. И повторите. И удержите. Короткие повторы. Два. И дотянитесь и продолжайте. Это не так легко, да? Это сделает его плоским. Плотно. В хорошем состоянии. Вместе с Тони приобретете хорошую форму. Продолжайте. Вы это можете. Вы даже сможете прыгнуть прямо через ваш телевизор. Продолжайте, держите крепко, еще раз, крепко держите. Думайте об этом, крепко держите. Вот это и есть продвинутые. Следующее, это обратное скручивание туловища. Это тоже будет нелегко, но вы будете выглядеть великолепно. Давайте сделаем это. Вы! Давайте приступим. О, мне нравится эта песня. Я хочу, чтобы вы это действительно прочувствовали. Это особое упражнение доктора Голдмана. Повторить. Держите крепко. Короткие движения. 
Возьмите все на себя. Мы почти сделали. Продолжайте. Начинающие, я хочу, чтобы вы удалились отсюда. Держите крепко. Твердо. В хорошем состоянии. Что бы ни было. Повторите. Средняя группа ушла. Прощайте. Удержать и отпустить. Удержать и отпустить. Опять удержать и отпустить. Повторите. Продвинутая группа, продолжайте. Крепко. Действительно крепко. Уважаемые дамы, я хочу вам что-то сказать. Если вы сможете делать то, что делает продвинутая группа, то вам никогда больше не придется беспокоиться об этом выступе в области диафрагмы. Продолжайте. Работайте. Верьте в себя. Верьте в то, что вы будете прекрасно выглядеть на пляже. Вы можете добиться этого. Я могу это сделать. Жите и затем протяните. Удержите и протяните. Удержите. Последний раз. Удержите. Все это для переднего центрального отдела. Теперь это спина. Для сильной спины. А потом конец тренировки. Растяжка спины. Вы знаете, как это делать. Приступайте. Сильная, гибкая спина. Для вашей сексуальной жизни. Продолжайте. Больше никаких беспокойств в спине. Сильная. Начинающие. Только подумайте, что вы побеждены. Кстати, начинающие. Вы работали на 10 секунд больше в последнем упражнении. Обманул вас. Сильные, гибкие. Средняя группа. Для вас уже почти подошло время покинуть меня. Вас здесь нет. Продвинутые. Только вы и я. Продолжайте. Держитесь прямо, вы это можете. Удержите и отпустите. Удержите и отпустите. Удержите и отпустите. Продолжайте. Удержите и отпустите. Еще раз. Именно так. Мы будем делать это, пока вы не прочувствуете. Продолжайте. Любой может сделать это. Вам не надо подниматься к этому месту, я подойду, если вы не можете. Если для вас это легко, добавьте сопротивление тяжести. Или сделайте это дважды. Продолжайте. Я говорю обо всей тренировке. Я могу пройти через нее второй раз. Что означает, что вы можете сделать это в первый раз. Конец. Конец тренировки вашего живота и вашей спины. Теперь растягивание. Сейчас давайте потянем спину. Это хорошо чувствуется. Именно вот так. Именно вот так. Медленно возвращайтесь назад. Растяжка бедер и спины. Вы можете помолиться после этой растяжки, если хотите. Слава Богу, что это кончилось. Итак, я встаю, вытягиваю шею немного. Кстати, только чтобы сообщить вам, что мои продюсеры торопят меня, поэтому если вам надо сделать еще растяжку дома, вы можете это сделать. Это конец тренировки на сегодня. Но у нас с вами встреча завтра. Постигайте, верьте и добивайтесь. Вы это можете.